সুপ্রিয় ভিউজ আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন তো আজকে ভিডিওটা না টেনে দেখবেন কমপ্লিট একজন জুতা কীভাবে তৈরি করতে হয় আমাদের জুতোর একটা কেন কীভাবে জুতো তৈরি করি সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো এটা হচ্ছে সোনালি রাবার বা বাচ্চু রাবার যে রাবারে আপনারা ইউজ করেন প্রথমে এভাবে চেপে নেবেন এই প্যাটার্ন দিয়ে তারপর শিস প্যানের মাধ্যমে মালগুলো এভাবে চেপে নিতে হবে এবং নাম্বারিং দিতে হবে যে কোনটা কত নাম্বার সাইজ যাতে পরবর্তীতে সাইজগুলো আগে বোঝা যায় পর আমরা এগুলো ছাঁটাই করে নেব পার্ট বাই পার্ট দেখতেই পাচ্ছেন কীভাবে ছাঁটাই করতেছি প্রত্যেকটাকে এভাবে আলাদা করে ছাঁটাই করে নিতে হবে আর যারা আজ তার কাজ শিখতে চান অনেক উদ্যোক্তারা এখন কাজ শেখার জন্য আগ্রহী তারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন স্ক্রিনে আমার নাম্বার দেওয়া আছে তারপরে কাজটা হচ্ছে যে কেচি দিয়ে সুন্দরভাবে এভাবে রাউন্ডভাবে এই সে মালগুলোকে কেটে ফেলতে হবে তো কাটারও কিছু কৌশল আসে আসলে এগুলো ভিডিও দেখে বোঝা যায় না দেখেন কীভাবে কাটতেছি ধাপে ধাপে প্রত্যেকটা এভাবে কেটে ফেলতে হবে তারপর নাম্বারিংগুলো আলাদা করে ফেলতে হবে যেমন একচল্লিশগুলো একচল্লিশ সাইডে বিয়াল্লিশগুলো বিয়াল্লিশ সাইড বড় ছোটো আলাদা করে ফেলতে হবে এবার আমরা আসবো সোলের দিকে এটা হচ্ছে কেরালা সোল এখানে আপনারা নিজের ইচ্ছা মতো সোল লাগাতে পারেন কেরালা সোলগুলো ঠিক এইভাবেই ছাপিয়ে তারপর এক্সট্রাটা করে ছাটাই করে ফেলতে হবে পার্ট বাই পার্ট এটা হচ্ছে টাফির জন্য টাফিটা কীভাবে কাটবেন টাফির জন্য যে প্যাটার্ন আছে প্যাটার্ন অনুযায়ী মাপ দিয়ে কাটতে হবে দেখেন কীভাবে মাপ দিচ্ছি আমরা হ্যাঁ এইভাবে পার্ট বাই পার্ট টাফিটা আলাদা করতে হবে আর যারা কাজ শিখতে আগ্রহী তারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন এখন হচ্ছে এগুলোকে বপ করতেছি আমার টাফিগুলোকে এখন বপ করে নেব সুন্দরভাবে যেমন বপ করাটা প্রয়োজন এতে আপনার মালের গ্যারান্টিটা বেশি ভালো থাকে এভাবে সুন্দরভাবে বপ করে নেবেন কারণ বব যদি না থাকে তো পেস্টিংটা ভালো মতো ধরবে না আসলে ভিডিওটা করতে সময়ের ব্যাপার তো ওই জন্য টুকু টুকুভাবে করে তারপর অ্যাড করছি যাই না কতটুকু ভালো হয়েছে এখন আমরা এগুলোকে আলাদা করে ফেলবো মানে কাটবো দুভাগ করব ঠিক আছে এটা আসলে এইভাবে যারা নতুন তারা এইভাবে কাটতে পারবে না তাদের জন্য অন্য পদ্ধতি আছে যারা আমার কাছে কাজ শিখতে আসে তাদেরকে আমি দেখিয়ে দিই অন্য পদ্ধতিতে অবশ্যই এইভাবে তাকে কাটা যায় এইভাবে কাটলে আপনার জিনিস নষ্ট হবে কম আর জিনিসটা বেঁচে যাবে অনেকখানি ঠিক আছে এইভাবে কাটতে গেলে অনেক সময় অসুবিধা হয় তো এখন এগুলোকে আমরা মাছ থেকে ফিরে নিব মাছ থেকে ফেরার কারণ হচ্ছে আপনার জিনিস কম লাগবে রাবারটা কম খরচ হবে ঠিক আছে রাবার যাতে কম খরচ হয় সেই জন্য আর কি এভাবে মাছ থেকে ফিরে নিচ্ছে এবার আমরা ইনসোলে চলে যাব ইনসোলে পেস্টিং লাগাবো এখানে পেস্টিং লাগানোর ক্ষেত্রে অনেক কিছু হিসাব আছে যারা নতুন তাদের পেস্টিং এক জায়গায় লাগে আরেক জায়গায় লাগে না এই জিনিসগুলো খেয়াল করতে হবে সব জায়গায় যেন সুন্দরভাবে পেস্টিং লাগে এবং কোথাও পেস্টিংয়ের দলা বেঁধে না থাকে ঠিক আছে এখন আমরা এগুলোকে পেস্টিং করছি তারপর টাফিগুলো পেস্টিং করব আর অনেক ভাইরে আমার ঠিকানা জানতে চান আমার ঠিকানা হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ সিদ্রিগঞ্জ অথবা বলতে পারেন চিটাগাং রোড কাশপুর ব্রিজ অনেকে চিনেন নারায়ণগঞ্জের তো ঢাকা থেকে গুলিস্তান থেকে আদমজি বাসে আসলে বিশ মিনিট লাগে আর যদি জ্যাম থাকে তাহলে একটু হয়তো বেশি লাগে তো জ্যাম থাকে না এটা ওটা ক্লিয়ারই থাকে তো দশ পনেরো মিনিট পনেরো বিশ মিনিট লাগে গুলিস্তান থেকে আমার কারখানা পর্যন্ত আসতে এবার ট্রাফিকগুলো তো আমার পেস্টিং করে নিচ্ছি আর যারা প্রশিক্ষণ নিতে চান আর আমার নাম্বার স্ক্রিনে দেওয়া আমার নাম্বার আসছে সেখানে যোগাযোগ করবেন নাম্বারে ফোন দিবেন বাকিটা বলে দিব এই যে দেখেন কীভাবে আমরা ট্রাফিকগুলোকে অ্যাড করতেছি এখন আর অবশ্যই মাল হিটে বসাবেন হিটে মাল বসালে সবসময় মালের গ্যারান্টিটা একটু ভালো থাকে 
প্রথমে যারা টাকি নতুন কাজ করবেন তারা সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে লাগাবেন আমার মতো তিনটা করে একসাথে করে নিয়ে লাগাবেন না এতে অনেক জায়গা পিঠাটা ঠিক মতো বসবেন আপনাদের তো আস্তে আস্তে করতে করতে আপনাদের অভ্যাস হয়ে যাবে এবার আমরা আসবো ইনসুলের যে ভ্যাকসিনটা আমরা ইউজ করি এটা হচ্ছে ইনসুলের ভ্যাকসিন এখানে আমরা এখন দুধ লাগাবো তো দুধের বিষয়টা দুধ এখানে অনেক প্রকার দুধ আছে ভালো দুধটা যেটা সেটা মোটামুটি লাগানোর চেষ্টা করবেন এটা একশো আশি থেকে দুশো টাকা কেজির মধ্যে আর পানিটা ভালো দুধে পানি আপনি অর্ধে অর্ধি মিশাতে পারেন কোনো সমস্যা নাই যতটুকু দুধ ততটুকু পানি মিশালেও চলে কিন্তু নর্মাল দুধে যে আছে ওগুলোতে পানি একটু কম মিশানো লাগে সেই জিনিসটা খেয়াল করবেন দুধটা যাতে ভালো থাকে আর এই মালটা নন গ্যারান্টি বলে আমি এখন দুধ লাগাচ্ছি ইনসলে যদি আবার গ্যারান্টি দেওয়া মাল হতো তাহলে অবশ্যই আমি এখানে পেস্টিং ইউজ করতাম তো যারা নতুন উদ্যোক্তা আছেন তারা অবশ্যই প্রথমে পেস্টিং দিয়ে শুরু করবেন এটা একটা কাজ চুপি এটা প্রথমে আপনারা করবেন না তো আমাদের ইনসুলের ভ্যাকসিনের দুধ লাগানো কমপ্লিট এখন আমরা ইনসুলের ভ্যাকসিন দুধটা লাগাচ্ছি দেখেন দুধটা আপনারা এখানে হাত দিয়েও লাগাতে পারেন আমি ফোম নিয়ে নিচ্ছি ফোমেও লাগাতে পারেন তা আবারও বলি যারা নতুন বানাবেন তারা অবশ্যই এখানে পেস্টিং ইউজ করবেন এই যে আমাদের ভ্যাকসিনের দুধটা শুকাই গেছে এখন আমরা ইনসুলগুলো ভ্যাকসিনের সাথে অ্যাড করে দিব দেখতেই পাচ্ছেন কীভাবে অ্যাড করতেছি এভাবে সুন্দরভাবে অ্যাড করতে থাকবেন ঠিক আছে এখন এগুলোকে ছাড়াই করে বা আলাদা করে কাটিং করে নিব প্রত্যেকটাকে সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে এইভাবে সিঙ্গেল পরবর্তীতে এখন আলাদা করে নিয়ে পরবর্তীতে সিঙ্গেল করে কাটিং করে নিতে হবে তো এইগুলো হচ্ছে সোলম্যানের কাজ ঠিক আছে এটা সোলম্যানের দায়িত্ব এই ধরনের মাল এক ডজন তৈরি করতে একজন সোলম্যান আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা নেয় তো যে সোলম্যানের হেল্পার যদি থাকে তাহলে একদিনে একজন সোলম্যান এগুলো ছয় থেকে সাত দুজন মাল তৈরি করতে পারে এরকম ব্যাপার না যদি সাথে ভালো হেল্পার থাকে এখন ইনসুলগুলোকে ভালো মতো ঘষে নিতে হবে মানে ডলা দিয়ে নিতে হবে যাতে দুধের ভ্যাকসিন এবং ইনসুলটা একসাথে ভালো মতো অ্যাডজাস্ট হয় খুব ভালোভাবে ডলা দিতে হবে যাতে চেক করবেন যাতে কোনো জায়গায় ফাঁকা না থাকে তারপরে সাইডটা কাটিং করতে হবে এই যে এখন আপনারা দেখবেন যে কীভাবে সাইডটা কাটিং করতেছে সাইডটা খুব সুন্দরভাবে কাটিং করে নেবেন আসলে ভিডিও থেকে হয়তো ফিফটি পার্সেন্ট শিখতে পারবেন আপনারা কিন্তু ফুল কিন্তু শেখাটার জন্য কিন্তু একজন প্রস্তাব প্রয়োজন হ্যাঁ আর আমার এখানে যারা আসে আমি তাদেরকে তিন চার দিনে একটা কোর্সে দিয়ে দিই এবং কাজটা হাতে ধরিয়ে দিই তিন চার দিনে তো আর সব শেখা সম্ভব হয় না পুরোপুরি তো আমাদের ইনসুলের কাজটা শেষ হয়ে গেছে এখন আমরা আপারের কাজে চলে আসছি এটা হচ্ছে আপারের কভার কভারে দুধ লাগাচ্ছি এখন মানে আপারের ভিতরে যেই কভারটা থাকে এই কভারটা এটাতে এখন দুধ লাগানো চলছে এখানে আপনার ঢেলেও লাগাতে পারেন বা আমি এখানে ফোম ইউজ করতে আসছি আপনার যেভাবে ভালো লাগে আপনার সুবিধা যেভাবে সেভাবে আপনারা এই দুধ কেমিক্যালটা ইউজ করতে পারেন আমার কভারে দুধ লাগানো শেষ এগুলো হচ্ছে ইভা কভার আর একটা জিনিস এখানে বলে রাখি কভারটা আপনাদের বুঝে লাগাতে হবে কোন আপারে কোন সাইজ ইয়ের কভারটা লাগে এই জিনিসটা আপনাদের বুঝতে হবে যেন মোটা না না হয় তাহলে আপার শক্ত হয়ে যাবে আর বেশি পাতলা যদি না হয় যদি আপার নরম হয়ে যায় এটা বুঝেই কিন্তু আপনাদেরকে এই ভাগ কভারটা লাগাতে হবে এখন আমি যে ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন এখন দুধ লাগাচ্ছি ঠিক আছে এটা হচ্ছে সুই দানা ভ্যাকসিন এটা দিয়ে আমরা স্লাইড মালটা তৈরি করব স্লাইড মালের আপার হচ্ছে তো এই যে কাজটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপারম্যানের কাজ এই কাজটা করতে এক ডজন মালের জন্য আপারম্যান এই ডিজাইনের মালটার জন্য তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো টাকা আমরা দিয়ে থাকি আপারম্যানদের ঠিক আছে আচ্ছা আমরা কিন্তু কভারটা এবং ভ্যাকসিনটা অ্যাড করে ফেলছি এই ভিডিও অ্যাড করাটা দেখাতে পারি নাই তারপর আপনাদের বলে দিলাম হ্যাঁ দুটো একসাথে অ্যাড করে ফেলছি এখন আমরা এই উপরে কভারের অংশে দুধ লাগাবো এই দুধ লাগানোর পরে এখানে আমরা আবার এক্সট্রা করে পরবর্তীতে আস্ত করে অ্যাড করে দিব 
আর এই মালগুলোকে বলি আমরা ছাপা কাটা মাল মানে এগুলো ভিড় দেওয়া হবে না এগুলো জাস্ট কেচি দিয়ে কাটিং করি মাল কমপ্লিট করে ফেলবো আমরা ঠিক আছে এটাকে ছাপা কাটা মাল বলি আমরা তো দেখেন এই যে দুধ শুকিয়ে গেছে নিচে আস্তরে দুধ লাগানো ছিল ওটাও শুকিয়ে গেছে এখন আমরা আস্তর এবং এই উপরের যে ভ্যাকসিনটা দুটো অ্যাড করে অ্যাড করে ফেলছি এবং ভালোভাবে ডলে দিতে হবে যাতে দুধ এবং দুই সাইডে যেন দুধটা সুন্দর মতো ঘামটা অ্যাডজাস্ট হয় এখানে আমি সাম্বার আস্তর ইউজ করছি ভালো মানেরটা আপনারা এখানে চাইলে লেসকো চামড়া ইউজ করতে পারেন এবার আমরা ছাপাবো আপারে যে প্যাটার্নে যে ডিজাইন আসছে সেই ডিজাইন অনুযায়ী এখন আমরা এটা ছাপায় নিব ছাপা ওটা খুব সুন্দর হতে হবে কারণ এইভাবে এই মাল কিন্তু এভাবেই জাস্ট কাটিং হয়ে যাবে আর কোনো কাজ হবে না এই জন্য এটাকে ছাপা কাটা মল বলে এটা যারা কেচি দিয়ে সাইডটা কেটে ফেলা হবে আর কোনো কাজ নেই আর এই ধরনের প্যাটার্ন যাদের প্রয়োজন প্যাটার্ন যদি নেন আমার কাছে প্যাটার্ন একটা প্যাকেজ আছে যার মূল্য তিন হাজার টাকা এখানে আপনারা দশ পনেরোটা ডিজাইন পাবেন প্যাটার্নের যেখান থেকে আপনারা আমার আমার এই প্যাকেজ মূল্য হচ্ছে তিন হাজার টাকা যাদের এই প্যাটার্ন প্রয়োজন যোগাযোগ করবেন ইনশাল্লাহ প্যাটার্ন দেওয়ার চেষ্টা করব টুরের সার্ভিসের মাধ্যমে যে দেখেন আমরা কিন্তু ছাপানো পরে সবগুলোকে আলাদা করে কেটে ফেলছি এখন এগুলোকে সুন্দরভাবে দাগ বাই দাগ কেটে ফেলবো আলাদা করে এই যে সুন্দরভাবে দেখেন কীভাবে আমরা কাটিং করছি কাটিংটা হচ্ছে মেন কোনো ভাজ যাতে না থাকে এবং একা বেকা যেন না হয় দাগ বাই দাগ এই সুন্দরভাবে এই কাটিংটা করতে হবে আপনাদেরকে কারণ মালে মাল যদি সুন্দর না হয় তবে কিন্তু মালের কোনো ভ্যালু থাকবে না দেখবার দাগ বাই দাগ কেচি দিয়ে সুন্দরভাবে দেখেন কীভাবে কাটছি আসলে সব কাজ ভিডিও দেখে শেখা যায় না আমি আবারও বলি শেখার জন্য অবশ্যই কারো পরামর্শ নিবেন বা আমার কাছে আসবেন আমার কাছে যে আসতে হবে এমন কোনো বিষয় না আপনার একজন ভালো কারিগরের কাছ থেকে কাজটা শিখে যদি ব্যবসা শুরু করেন অবশ্যই ব্যবসায় লাভবান হতে পারবেন কাটিং করার পর কিন্তু এভাবে বাড়ি দিয়ে নিতে হবে আপারগুলোকে হ্যাঁ প্রত্যেকটা পার্টি এভাবে বাড়িয়ে নেবেন এবার আমরা পাউন্স করতেছি প্রত্যেকটা যে পয়েন্টগুলো আছে পয়েন্টগুলোতে আমরা পাউন্স করে নেব এখানে কিন্তু একটা সাদা আর দুটো পয়েন্ট দেখা যায় যেগুলো পাউন্স করে নেই এগুলো আসলে শিলি জুনো রাখছি দেখতে পাচ্ছেন আপার উপরে কিন্তু আরও দুটা দাগ আছে একটা মাথায় একটা নিচে যেটা পাউন্স করার বাদে রাখছে এটা কিন্তু শিলি হবে এই পাউন্স দাগ বাই দাগ পর্যন্ত এরপর এগুলোর নিচে আমরা পেসিং লাগাই রাখছি এখানে এগুলো এখন অ্যাড করে ফেলবো যেমন দেখছেন যে এই বরাবর পেস্টিং আছে তারপর এই যে নিচের যে এই যে অংশটা আছে এই দুইটা সাইডে সুন্দরভাবে পেস্টিং লাগানো হয়েছে এখন এই যে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট জায়গায় এই জিনিসগুলো আমরা বসাই দেবো এখন দেখেন কীভাবে বসাই এই যে পয়েন্ট শি শিস প্যানে যে পয়েন্টগুলো আছে দাগ দেওয়া আছে এই দাগ বাই দাগ আমরা জিনিসগুলোকে এখন অ্যাড করে দেব এবং এই আপারের চাহিদা কিন্তু বর্তমান বাজারে অনেক এটা আমার কাছে তো অনেক কারণ আমি প্রত্যেক দিনই এই মাল আমার কাছে পার্টিরা চায় ঠিক আছে আর কারখানার জন্য আসলে বেশি মাল প্রয়োজন নয় দু একটা মাল হিট করতে পারলেই আপনার কারখানা সুন্দরভাবে চলবে এবং সুন্দরভাবে আপনি কারখানা চালাতে পারবেন ঠিক আছে যেভাবে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট এই আপারগুলো সেটিং করে নিতে পারবেন আর অনেকে আপার খুঁজছেন এই যে স্লাইড ফিতা মালটা আছে এই ফিতা মালটার আপারের ডজন হচ্ছে নয়শো টাকা যদি কারো প্রয়োজন হয় যোগাযোগ করবেন এবং অবশ্যই তিন চার দিন সময় দিবেন কারণ আমার কাছে রেডিমেড আপার তৈরি করা থাকে না কেউ অর্ডার দিলে তারপরে আসলে আমরা আপারগুলো তৈরি করে রাখি নয়শো টাকার ডজন পড়বে এই আপারগুলো এখন ওই যে যে পয়েন্ট আমরা বাদ রাখছিলাম সে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট সিলি করে নিচ্ছে দেখেন আপনারা প্রত্যেকটা একেভাবে সুন্দরভাবে সিলি করে নিতে হবে মাঝে বাই মাঝ বরাবর ব্যাস এখানে এতটুকুই সুন্দরভাবে সিলি করে নেবেন তা আশা করি ভিডিওটা থেকে উপকৃত হবেন আর কেউ কাজ শিখতে চাইলে স্ক্রিনে আমার নাম্বার দেওয়া আছে নাম্বারে যোগাযোগ করবেন চেষ্টা করব যাতে আমার কাছে কাজ শিখে আপনারা কেউ ধরে রাখেন আর ইনশাল্লাহ আমার কাছে কেউ কাজ শিখে এখনও পর্যন্ত কেউ লস খায়নি এখন বাকি টালার হাতে আপনাদের ইচ্ছা 
আর আমার এখান থেকে আপনারা মালও নিতে পারবেন আমার এখানে ট্রান্সপোর্ট আছে ট্রান্সপোর্ট থেকে চাইলে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় মাল আমি পাঠাতে পারবো এই হচ্ছে এখন ফিতা লাগাচ্ছি দেখেন এই ফিতা লাগানোটা পর্যন্ত আপার ম্যানের কাজ শেষ এটা তারপর চলে যাবে ফিটিং ম্যানের কাছে হ্যাঁ আপারটা লাগানো কমপ্লিট হলে আপার ম্যানের কাজ শেষ আপার ম্যান ডজন হিসেব করে বুঝে টাকা না নেবে তারপরে যে এই মালটা আপারটা চলে যাবে আপারটা চলে যাবে আপনার ইনসুলে ফিটিং ম্যানের কাছে এই আপারটা খুবই চাহিদাপূর্ণ আপার যদি কারো প্রয়োজন হয় অবশ্যই যোগাযোগ করবেন এখন হচ্ছে ইনসোলে সিল বসানো এই কাজটা সম্ভবত প্রত্যেক কারখানায় মালিকরা করে বা যদি কারিগররা করে তো সেখান ক্ষেত্রে ডজন প্রতি কারিগরকে দশ টাকা করে দেওয়া লাগে আমি আপনাদেরকে একেবারে কোথায় কি হিসাবটা আছে এটাও বোঝানোর চেষ্টা করছি সিল সিলের কাজ শেষ এখন এই আপা চলে আসছে ইনসোল এবং আপা চলে আসছে ফিটিং ম্যানে গেছে ফিটিং ম্যান এখন এই যে মার্ক করতেছে প্রত্যেকটা এইভাবে মার্ক করে নেবেন মার্ক করে নিয়ে কেটে নেবে রাফি দিয়ে সুন্দরভাবে কেটে নেবে তা আমার এখানে যারা কাজ শিখতে আসে তাদের তাদেরকে সর্বপ্রথম কিন্তু আমি রাফি কাজটা শেখাই কারণ রাফি চালাতে না পারলে কেউ জুতা বানাতে পারবে না রাফি কন্ট্রোল করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় তো দেখেন কিভাবে কাটতেছে এখন এই যে আপারগুলোকে সেটিং করা হচ্ছে ইনসুলের ভিতর ঢুকানো হচ্ছে দেখেন কিভাবে ঢুকানো হচ্ছে এভাবে প্রত্যেকটা ইনসুলের ভিতরে ঢুকা এই এক ডজন মালের ক্ষেত্রে ফিটিং ম্যান নিয়ে থাকে একশো থেকে একশো পঞ্চাশ টাকার মতো পার ডজনে একজন ফিটিং ম্যান প্রতিদিন হেল্পার যদি থাকে পনেরো বিশ ডজন মাল ফিটিং করতে পারে হেল্পার নিয়ে তো অনেকবারে আমাকে পাইকারি মালের জন্য খোঁজ দেন ফোন দেন তো আসলে মাল যারা পাইকারি নিতে চান তারা আমার কারখানায় আসবেন এসে দেখা করবেন দেখবেন তারপর আর মাল নিয়ে দামা দামি না করলে আমি অনেক খুশি হব কারণ আমার মালগুলো আশা করি আপনারা গুলিস্তান কোথাও পাবেন না এর চাইতে ভালো মাল পাইতে পারেন এর চাইতে খারাপ মাল পাইতে পারেন কিন্তু আমার ডিজাইনের মালগুলো আশা করি মার্কেটে খুবই কম পাবেন তো আমার কারখানায় আসবেন যারা পাইকারি বিক্রি করেন জুতা এসে দেখে যাবেন মাল কারখানায় ঘুরে যাবেন ঘুরে যদি ভালো লাগে দামে হয় তো অবশ্যই আমার কাছ থেকে আপনার মাল নিতে পারবেন এখন যেখানে পেস্টিং লাগানো চলতেছে এভাবে প্রত্যেকটা পার্ট বাই পার্ট ফিটিং ম্যান পেস্টিং লাগাবে তারপর ফর্মাতে বসিয়ে সুন্দরভাবে সেটিং করে কমপ্লিট করে দিবে এই ফর্মাতে খুব সুন্দরভাবে সেটিং করছে ফিটিং যদি সুন্দর না হয় তবে কিন্তু আপনার মালের ভ্যালু থাকবে না অবশ্যই ফিটিংটাকে খুব সুন্দর করে ফিটিং করতে হবে হ্যাঁ কারণ অনেকে দেখা যায় ফিটিং করতে গেলে বড় হয় ছোটো হয় তো জিনিসগুলো খুব সুন্দরভাবে ফিটিং করা লাগবে ঠিক আছে এখন চলে যাবে আবার সোলম্যানের কাছে এই মালগুলো চলে যাবে সোলম্যান এগুলোকে ঘাম দিয়ে বসিয়ে কমপ্লিট করে ছেড়ে দিবে তো এই হচ্ছে বিষয় এখন সোলম্যান এই যেগুলোকে যেমন এখানে বি পেস্টিং লাগানো হয়ে গেছে ঠিক আছে এই ভিডিওটা করা সম্ভব হয় নাই এখানে ইনসোল এবং সোলে পেস্টিং লাগানো আছে এখন জাস্ট মালগুলো বসিয়ে দিতে হবে আর মালগুলো বসানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই হিটার ইউজ করতে হবে হিটার হিট দিয়ে কিন্তু মাল বসাতে হবে যদি হিট দিয়ে না মাল বসান তখন মাল একেবারে গ্যারান্টি হবে না হিট দিয়ে বসালে মোটামুটি মালটা টেকসই হবে এবং গ্যারান্টি হয়ে যাবে তো এত কাজের ভিতর সোলম্যানের কাজটা একটু বেশি সোলম্যানের কাজ শুরুতে এবং শেষে হ্যাঁ সোলম্যানকে দুইভাবে কাজ করতে হয় সোল তৈরি করতে হয় পরবর্তীতে আবার সোল কাটিং করতে হয় এই যে দেখেন কাটিং আর কাটিংটা যত সুন্দর করতে পারবেন আপনার বক করাটা তত সহজ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো নতুন অবস্থা কাটিংটা করতে একটু সমস্যা হয় 
কিন্তু কাটিংটা যখন আপনি সুন্দর করে ফেলতে পারবেন রাফ করতে করতে সুন্দর হয়ে যাবে তখন কিন্তু আপনার বক করতে গেলে আরও সোজা হয়ে যাবে তো অনেক কথা বলেছি আজকে ভিডিওটা মোটামুটি শেষ পর্যায়ে যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন আর কেউ যদি কাজ শিখতে চান আমার এখানে খাওয়া দাওয়ার থাকার ব্যবস্থা আছে খাওয়া দাওয়া হবে আপনার নিজের খরচে আর আমার ফিস যদি কাজ শিখতে আগ্রহী হন তো অবশ্যই ফোন করবেন ফোনে আমরা কথা বলে নেব যদি আমি কত টাকা নেই সেটা আমি আপনাদেরকে ফোনে জানিয়ে দেব এখন যে বপ করাও কমপ্লিট বপে যাবে এরপরে চলে যাবে প্যাকেটিংয়ে তারপর আমার মাল কমপ্লিট হয়ে গেল ঠিক আছে তো বপটাও সুন্দরভাবে করা লাগবে বপ যদি সুন্দর না হয় তবে কিন্তু আবার স্যাট সার্ভিসে দেখা যাবে এই জুতোর মূল ইয়ে হচ্ছে আপনার পরিষ্কার মালটা পরিষ্কার হওয়া লাগবে যাই কিছু করেন না কেন মালের ডিজাইন যদি খারাপ হয় মাল যদি পরিষ্কার থাকে তবে কিন্তু আপনার মাল চলে যাবে তো যাই হোক এ হচ্ছে মাল কমপ্লিট করে দেখালাম আপনাদেরকে আর আমার ঠিকানা তো দেওয়াই আছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আজকে মতো পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ